活力、消化力、吸收力。本节目由赞成自然原生力的美素佳儿圆月赞助播出。本节目由真材实料好面包的豪氏面包赞助播出。加入芒果 TV 会员，每周二、周三中午十二点抢先看正片，尊享超前彩蛋、爱你永不便利店等超多精彩内容。生活中，我不仅是职场女性，更是精致潮妈。今天就跟大家分享我的育娃神器。我始终坚信，宝宝的健康成长离不开肚肚强健。美素佳儿圆月，源自荷兰自家牧场，以三重自然原生力，呵护宝宝肚肚内环境。肚肚强健原生力，潮妈带娃更给力。美素佳儿圆月。我刚才在那开会的时候哈、啊，收到了一个来自我们好好好推理社的录音笔修复内容。看来，把东西交出来就会放过你的。拉拉被绑架啊！让他把东西交出来。杀了我也没有用，这帮人渣！谁让我交了保险？哇！你宝贝，好像出事了！什么？发生什么了？在那儿呢，在那儿，快点！车爆炸了，一辆白车跟他相撞了。白车，那就溜到河里面了。车里有人，照的面目全非了。死的是赵八哥。那个白车是我老大的车。吴哥，八哥是从这个门进，看起来像吴哥的背影从这个门出。这个上来是看起来像吴哥的背影上的。你说他们俩会不会在这起了冲突，完了闹出人命啊？上三楼就这两条道，八哥凭空消失了一个人，隐藏空间呢？哎哎哎，这个后面是吗？哦，货机，果然有密道，可以推了。哦，血，猜对对，他死了，扔进来的。取保候审决定书，犯罪嫌疑人吴世生。这后面还有字，他在为谁卖命？违法停车告知单，背后写着他的死因。所以这个罚单不是死亡通知单。这个赵八哥有潜水员证，他会潜水。这个车，八哥的最具特色的功能是自动驾驶。吴哥被八哥反杀掉了，然后八哥使用吴哥的车开向河中，潜水技术逃生。然后我们单字后面的问号代表什么意思？八哥怎么知道吴哥要杀他？吴哥一定是为了报恩去做这件事情，但是这个报恩的人是谁还不知道。喂，李七。我下班了，你在哪儿呢？什么什么？救救你！救救他！啊！你们上哪去救他？戴明，什么戴明？我不知道你在说什么，快放了我！哼，你就是戴明，你到底回来做什么？我不知道你在说什么。你和妈妈公司有什么关系？什么妈妈公司？我真的不知道你在说什么，你快放了我气好好的一天，我会是第一个吗？耶！我也是第一名。不知道今天雨琪姐会不会来上班呢？好想念她。我的小伙伴儿在哪里？
香包子，是这个车吗？是，快上来啊！市长又给我们派了新的车，来，我们坐这儿啊，你们坐前面，我坐后面，我个子高，来一通。哎呀，我想念雨琦。是的，我也想。雨琦呀，雨琦，什么时候回来？谁？让我雪晴，肯定是雪晴。我晴。看，来了，雪晴，雪晴，我来了，姐姐，说你就是你。哎呀，这咱们换大座了。上班了，上班了，小甜来了，小甜甜，小甜来了，小甜甜 ，Hello Hello Hello Hello， 哇，你好甜呐，他可以坐前面，他又抱着他的大箱子，你这箱子真的是，是的。就是我们今天的工具，出发了，走吧，上班了。我想念雨琦，是的，我也想雨琦姐姐。雨琦姐不被绑架了吗？真的，这这个这个太蹊跷了，她是被绑架了，然后又不知道怎么地就逃出来了。对，然后她接下去就去完成那个社长给她的。一个特殊任务了，所以现在正在任务中。可是我们现在都还没有见到他，还是有点担心的。啊、好想他、啊、好吓人哦！说句话就来了，怎么了？谁呀、啊？社长还是雨琦姐？雨琦姐,姐，快问一下。嗨嗨，我的小雨。啊，七哥，七哥，七哥，你们还好吗？你们还好吗？我我们还好，你还好吗？我们还好，你还好吗？我还 OK， 我 OK， 我 OK。嗯，呃，我现在还在调查，暂时不能回来。你们现在要注意听我讲的事情啊，因为有一些新的线索要分享给你们。你们这个社长不是把我打电话给调走吗？嗯，他只他给了我一个单线任务，就是调查那个何侦探提到的一九年在三班岛看到的陈阿拉那个神秘人。二零一九年四月的一个晚上，好像有人在三班岛看见他了。我走访调查后发现，那个目击者就是之前递纸条的那个老爷爷。啊啊啊！啊，咋的了？来来，看看看看看看。你们是在暗房给我们画画，指引我们去桥上的那个老爷爷是同一个人。啊啊啊！那老爷爷他在画什么？具体是谁，我还在继续调查中。不过他好像是一四年就开始在这个岛上居无定所。明白。当我就是在想进一步调查的时候，我发现被黑衣人跟踪了。他们把我的手给绑住了，眼睛给蒙住了。我隐隐约约听声音，感觉他们有点像我们那边在桥下，你们还记得追过来的那些黑衣人吗？哦。怎么了？没事吧？赶紧出去。是同一波人对吗？背后有很多东西被牵扯出来，现在很混乱。我是自己捡的石头，把绳子给割断了之后，给社长打了电话，才跑了出来。我本来第二天准备去跟你们会合，然后我突然接到一个噩耗：巨干净死了。啊！啊！他们是被抓起来了吗？听说是撞墙自杀。巨干净死了。美娟说，事发前一天还去看了妈妈，告诉她小卖部都盘了下来，巨干净会告诉她在里面好好表现。那第二天就直接撞墙自杀了，这个事儿肯定很蹊蹊跷，是有蹊跷。那你什么时候回来？我还要继续再调查一段时间。那你自己一个人千万要小心哦，啊嗯、你又被黑衣人跟踪，别放心，真的不开玩笑，你一定要注意安全。我我伸手还是可以的。你可别闹了吧你！<笑>我不在的这段时间有发生什么事情吗？你们有遇到什么危险吗？我们就是正常上班。那赵八哥是怎么回事啊？赵八哥，赵八哥潜逃了。天哪，那这件事情好蹊跷，这件事有很多的关系，我觉得还有幕后人。
，好大一张网，就是几条线索的事情，我们需要抓紧去调查了。嗯，哎，那个新总监公布了吗？还没有。没有但是今天，但是今天有一鸣惊人，就是哦，几个月的。好吧，我还是留在外面继续帮你们搜集一些线索。嗯，随时联系。小心啊、哦！好，我先挂了，我先挂了。好嘞，拜拜拜拜拜拜，注意安全。嗯。一个人扛下了所有，我这这一个人也真的是啊！我觉得，巨干净阿姨自杀这件事情不太可信，感觉可能是有人想灭她的口。我觉得巨干净肯定知道一些什么。如果他真的是自杀，也是因为比如说受到了什么威胁。那个报纸上、新闻报道上圈出了戴明的名字，然后把“巨干净”和“段子王”也写上去了。那戴明肯定知道一些什么东西，他肯定跟段子王有关系。段子王是新闻社的总监，那个新闻的采访问的是段子王，他们都是比格新闻社的，意欲是比格新闻社的摄影。摄影那我还有一个疑点，就你们还记得我们在之前钱多多电脑里找到他那个云盘吗？嗯，已损毁，这都已损毁，坏了，有很多被损毁的照片，有很多被损毁的，而且是我们在找到他之前就被损毁了。嗯，我觉得也有问题，而且那是谁损毁的？是他还是别人？嗯，就想消灭一些什么证据啊。但是还有一个没有解决，就是那个未知账号。我觉得那个未知账号跟电脑就有关，就是技术部，有可能很懂电脑的人。嗯。但我们还漏了一个很重要的人，就是康乐。没漏他嘛？他不是找我们来的？他找我们，我还给他留言了呢。对。但他给我们留了线索之后，他又不见了。嗯，他可能没打开我们那箱子，不知道我的生日。然后我们再给他设个密码，自己开一句。<笑>哎，设女生日吧，谁谁？我重新设一个一九九五七一，上面还是我是谁？我是谁？对，他就这样。<笑>到尸检报告还没出来，对不对？没有，没有，嗯，所以还不能确认那个带着到底是不是新型项链的来的是不是？陈拉拉，我现在疑点越来越多了。对啊，感觉越来越大一张网就越盘越复杂。对，我觉得今年一鸣惊人的活动肯定会有，又有碎片出来的。谁也不想当这一鸣惊人，我的天！你说会是我们，会是我们其中一个吗？第一个惊人就过敏了。我这脸贱了，我还怎么直播呀？第二个中毒了，中毒了。第三个惊，哎，算了算了算了。哎呀，反正我们不要、啊。如果是我们其中一个人，我跟你讲，我们就寸步不离开那个人。对，我们寸步不离，把他围成一个圈，这样保护他。我们抱在一起，抱紧他，就锁死。我们要保护好彼此，拧成一个团。上班了，朋友们又上班了，哇哦，哇！今天天气好好，怎么每天天气都这么好？是啊，我想点一双运动鞋。哇哦，你怎么这么高？他们怎么这么高？这么高？怎么这么高？你上面空气好吗？上面空气非常清新，阳光也非常明媚。天哪，这感觉。我找男朋友应该都不会找那么高吧？你太高了吧？你穿这鞋都有一米八几啊？得有一米九了。九了吧？得吧？得得吧？我的老天呐！太高了。哎，草坪剪了，剪草坪了。哇哦，这么细致入微吗？填细微嘛？填细微，细致入微，细微。上班了，朋友们又上班了。我没有开灯。什么意思？莹莹不在、啊，今天莹莹不在啊！哟、哦，今天奇了怪了，这怎么灯也没开呢？门人都没有的样子，很奇怪哦。是不是今天放假呀？我们不知道。这不一鸣惊人吗？这一鸣惊人呀！吓死我了！呀呀呀呀呀呀
是不是都在上面准备着呀？哈喽，莹莹，我们我们更可怕。<笑>怎么这儿也没灯啊？这怎么是黑的？我来把灯开开。没有。我要不行了啊！李李雪琴，李雪琴要爆炸了！抓紧哦，朋友们！啊，这一上班这都是干啥呀？这……哎，会不会是他们给我们准备的惊喜？惊喜 ！Surprise！ 不是。不是一鸣惊人吗？我觉得肯定有一个什么，什么惊喜。是,是没人啊，或者是惊吓。等一下，门都是关的。哎，今天是什么？今天是全部都关门了，就是你看，餐厅这些全部都关。啊，是我们记错了吗？啊，没有人，啊，没有人。没事，别害怕，别害怕，别，别，我们不要自己吓自己。我腿都软了。真的没人啊！公司不会搬家了，没通知我们吧？真的没人啊，那么整齐，是破产了呀？有人吗？谁在公司吗？哎呀，海报挂出来了，这是谁呀、啊？谁？人代码。为什么不行？还真是他呀！哎妈呀，你看，你看我鸡皮疙瘩！哎妈，我的鸡皮疙瘩！你快点！不怕不怕不怕。哎，那马上回干嘛呢？就不让我们进那个屋？哦，就是那个长得还可以的那个。对。不是怎么又来了？很凶的那种。哼！我们是记错时间了吗？先是一鸣惊人吧？啊，咱来早了是吧？还是没上班呢？还是咋呀？哎，看一下，问一下那个蛋黄长裙。对对对，问一下群里人呢？他们这啥情况哦？怎么的？咱们是被时空折叠了吗？哇，好帅哦！那这样我会觉得我好帅。元哥。哟，胆子挺大呀，小妞。让我来。你们去公司干嘛？什么意思？啊？什么意思？不，今天不上班吗？今天公司放假，你不知道？今天不是一鸣惊人吗？啊？啊？你看，丽姐都在大群发通知了呀，你们没看见吗？关于一一公司蚊虫消杀的温馨提示。消杀了，你说说还？随着梅雨季节的到来，天气逐渐转热，蚊虫肆虐。为了远离蚊虫威胁，让小伙伴们能有一个良好和谐的工作环境，行政部决定在本周五安排了蚊虫消杀特放假一天，消杀时间本周五十七点之后进行消杀。所以说，我们是冤种同时。哎呀，下班了，朋友们，回家了，下班，下班。电灯，下班了。这里没有人，我们岂不是可以大翻特翻？可不是嘛。也就是说，今天没人，对吧？海报上面有啥呢？葬身火海，死仇必报。那个谁，段子王，那个规划图里出现的，就是他整个人生时间线
葬身火海，一女子葬身火海，死者正是记者戴明。葬身火海的就是戴明，戴明死了。哦，是是是。海盗上的女孩，好像是在之前关于福利院的报道里面的，就是一个叫做记者的人物。再加上我们之前在吴世生的罚单上面看到过戴明这个名字，而且只有戴明的死法是葬身火海，所以我是觉得这个海报上的女孩会不会就是戴明？就不见了，算了，七哥，那我们去那个培训室看看吧，他到那屋干啥去了？对，他不会是为了把我们引开吧？进去的时候小心哦，别里面还有人哦。啊！别进了，别进了！我是害怕，我是说，你都不知道我，我刚刚看到那一瞬间，我人要昏了，我跟他对视在那个缝里面。他是从哪儿出来，从哪儿进来的呢？他是一直在里面吗？哎，那个暗道里面呢？咱把这暗道再打开，看看，看看。然后。看到里藏了一个人，不能嘛！啊，我就我就打死他，小心啊！哇塞，别这样啊！有人吗？没有了，啥也没有，没有，还跟之前一样。他在这屋干啥呢？他躲在这屋了吧？我猜啊，他连安内机关完，咱一进来，他发完海报他就跑了。但他为什么要让我们看到他跑呢？可能是一不小心被发现。哦，那那边有什么吗？这海报上会留给我们什么线索吗？葬身火海，此仇必报。葬身火海，比格新闻社烧死。那下一步我们不应该去比格新闻社吗？因为戴明是在比格新闻社被烧死的嘛。我们去比格新闻社呀？比格新闻社在哪呀？我搜一下啊。哎，来一下呗。来了，搜到了。比格新闻社，简称比新社。是 M 市最著名的资讯网络平台，二零一九年三月被幺幺幺幺收购，正式更名为幺幺幺新媒体公司。啊？所以，因为我们这儿就是比格新闻社。我们这就是比格新闻社。这里就是比格新闻社，好恐怖看一下，哦，还有一条，打造 M 市发展新引引擎，谁能脱颖而出？哦。
责编、段子王、记者记者戴明。近日 ，M 目视为响应政策，提高科技创新力，改善本市投资环境，拟拨款十一亿用于打造高科技产业园区，鼓励新兴技术发展，将科技与生活相结合。我市相关部门眼光卓越，既抓创新高峰，又抓民生需求，着力于开展大数据、人工智能等新兴技术的产品研发，解决城市和企业数字化问题的同时，推进社会保障服务落地，改善我市人民群众的生产及生活环境。本土企业茫茫公司和果果公司成为最大竞争对手。茫茫公司的高级工程师左达士为此表示：“十年来，我们公司一直致力于创新发展新兴技术，工作人员都竭尽全力，付出了所有，我们一定会坚持到最后。最后谁能抢占先机，让我们拭目以待。”左左达士，右记者戴明，摄像易玉。哦，二零一三年八月一日，你们还记不记得左达士的他为什么自杀？我把那个新闻找出来。这这，耗尽毕生精力研发成果被窃取了，自己工作多年的茫茫公司也因此受到牵连，因此失去了活下去的意愿，因错输入刀杀，所以他不是被那个吴奇生杀的，他是自杀的，而且左达是代名抑郁，都是被列入吴奇生死亡名单的人，这些人就串联起来了。我觉得事情发展到现在这步，就是有人在指引我们干这个。到能看见这个海报，也一定是有人规划好的。但是是谁做了这一系列的规划呢？把我们引领到这里来了。扑朔迷离，现在。所以我们现在是要查戴明的死。可是刚刚那个雨琦又说，巨干净阿姨在那个监狱里面自杀了。他跟被圈出来的段子王，段子王都已经自掉了，我们找不到一些活口可以得到的一些信息了。现在有一个没有死的人，就是也出现在信息里面，就是抑郁。其实我们得找到抑郁，但抑郁人在哪里啊？最后留下线索是在康复中心。我们去会议室盘一下吧。我们看一下，把人物理一下，我们看有没有突破口。走，来吧，我们来盘一下。现在的海报人物，疑似代名，代名，跟他相关联的人物，我们现在已知的有谁？巨干净，巨干净哈。嗯。段子王，左达士，摄像抑郁，抑郁。还有一个人呢、哦，吴世生哦，这是跟戴明所有关系的，巨干净，已死，对吗？段子王已死，左达士已死，吴世生已死，已死，现在剩下活着的就只有抑郁。我跟你说，从这条线当中，我想到一个事情，你看这个巨干净。他杀了谁？杀了简山莲。然后呢？段子王钱多多。没错。再来，吴世生。吴世生本来想杀八哥，但是不知道被反杀了。就是说，原计划应该是按照这样的杀法去杀的，但是事情发生了一些小小的变化。就是可能跟之前整个部这个局出了一些问题，而且你看，这是在陈拉拉的那个录音里面出现的和合照当中的三个人，对，巧不巧合？这三个人都跟拉拉有关系的，是的，所以戴明跟拉拉是有关系的哦。至于这关系是什么，现在不知道哦。这个看起来。排布很规整啊，但是我以为简三连、钱多多、拉拉和赵八哥他们四个人是一个闭环，就是他们做的事情别人不知道。他们起初想要做的事情，也许别人不知道，但是后面这个事情变化了之后就被人知道了，包括戴明可能也知道，抑郁有可能也知道。戴明、段子王和抑郁，他们三个都是比格新闻社的。左达士是茫茫，他被偷走了一个核心技术
，所以这个技术，我觉得可能跟他们在研究的东西也有关系。谁偷走的呢？果果公司，有可能。不是芒芒果果竞争嘛？现在剩下活着的就只有抑郁，就只能去康复中心，康复中心去找抑郁了，对吧？叫什么康复中心？让我康康复中心。对，就是让我康康复中心。<笑>呃，二零零九年建立，专门收容有基本能力但需要长期进行精神和心理辅助治疗的老人。原中心已废弃，计划于二零二四年搬迁新址。在哪儿？位置于 M 市这么近区，又那么远街道，那上哪儿找去呢？这两个街道在哪儿呀？我们司机有可能会知道吧？我们去吧，然后我们就可以用专车去。走，把这个拍一下，把黑板擦了，擦一下。好了，把黑板擦一下，别到处，万一突然间谁又上班了呢？这个公司越来越不安全了。强，你帮我拿一下我那兜。OK。你把该带的东西都带上，电脑。谢谢，带着我，我们。万一有用呢？经过上次康乐那个事儿，我现在到哪儿都要带电脑。给师傅打电话啊！喂喂，师傅吗？我是戚薇啊。对。啊，我们等一下要下来出个门，您在楼下吗？哦，这样吧，你们去南门岛的那辆车站那等我，我马上把车开过来。哦，好的好的，那我们连把地址发您啊。嗯，好嘞好嘞。好的。等一下，我刚刚看群里有一条消息。什么消息？哦，他说，你们在公司呀？太好了，正愁没人帮忙。六幺八快到了，源自荷兰自家牧场的美苏加尔圆月正在电商上做活动。它主打三重自然原生力、内活力、消化力、吸收力。买美苏加尔圆月尽在天猫六幺八。我给家里买了一箱，可以帮我看看是不是到前台了呀？到了，到了，还真有，到啦，看到啦。我们的车车呢？车车在公交站等我们。好啊，车车来了。哦，我们专车，走吧。走了，走了。那我们连把地址发您啊。自然原生力，度度越强健。本节目由美素佳儿圆月赞助播出。本节目由真材实料好面包的豪氏面包赞助播出。本节目由喜之郎举肉果冻赞助播出。爽滑好 Q 弹，灵芝无负担。本节目由美容黑科技蜜光胶原泡赞助播出。格子打打打，胶原涨涨涨。本节目由滴滴出行赞助播出。滴滴五六七，一到周末更便宜。盲盒月月开好礼，带你现场看综艺。动感地带芒果卡，邀您观看女子推理社。我跟你说，我现在心跳、心脏已经在这儿了。不是，我是觉得，首先那是一个废弃的地方，万一不是呢？啥万一？没有万一，宋一下说他废弃了。停下车，老师。怎么了？废弃的，我说我我真不行，我真受不了废弃。那我先去把它打扫干净。<笑>那也是废弃的。这个抑郁，它的上面那个原因是什么来着？抑郁的那个，没有写什么原因，就是存活。不是生的那些单子，哦哦，罚单。哦，除颤器电击死的，没死成。有没有可能是他从那个地方跑出来了？就不一定，反正就没杀，没杀成。啊、不会所有人都去过那个康复中心吧？就是那，就是这些都是有精神疾病的人，因为那张表格都是有观察他们精神状态的，而且所有的这个表格上面的人都跟吴世生收到的任务是匹配吻合的。我觉得怎么冷了呢？是因为进山了的关系吗？别这样，你不觉得吗？我就是也是这么，就阴冷阴冷的感觉。前面有一个横幅，慢点慢点，师傅慢点看，慢点慢点慢点慢点慢点慢，欢迎来到有鱼村，人间美味有鱼菇。这是有鱼村，有鱼菇好，有鱼菇妙，有鱼菇鲜的你哇哇叫。
这是有渔村有渔姑，所以这个地方会跟那个无名氏有关系吗？我感觉那个未知账号的人就在这儿。是中午有，中午有鱼。对啊，对，这蚕有鱼，蚕有鱼的。就这里能有灯吗？能。到后晚上就一个灯没有了，咋整？能，能。还往里走呢？怎么了？但是好偏啊，真的。康康复中心，朋友们，快点，趁天还有光亮，速战速决。我们就是立刻去，立刻回，立刻回。此康复中心已废弃，闲人勿进。闲人勿进，我们是闲人不？不是，我们是有正事的人，我们是有工作的人。这样，看一下那个本儿，有没有什么出入记录？看一下有没有什么可疑的人呗。哎，我这有一个，二零一四年一月三十号抑郁来，被访问李梦,李梦红。二零一三年一月七号，戴明也访问过李梦红。要找一下李梦红哈、啊，这儿。戴明在二零一二年三月二十四号来过一次，四月二号又来过一次，被访者都是同样的李梦红。然后他五月一号又来了。二零一二年非常频繁，会不会是他妈？戴明是什么时候被烧死的来着？啊、uh, ，我看啊，戴明是二零一三年九月五号，戴明被火烧死。看一下后面，最后一次八月二十号。八月二十号，他还来看，没了，后面没了。九月五号就被，就是要看谁来换他来看那个。哎呦，抑郁，换成了抑郁。嗯，换他来了。嗯，抑郁现在就是还没有明确死亡吗？戴明抑郁都来访问过李梦红。可能是他们的一个采访对象吧。一九年就没再有李梦红了，二二年有谁呢？二二年也有，二二年谁？豆子，豆子，也被访者也是李梦红。李梦红是谁呀、啊？那，他不会还在这？这不废弃了吗？进去找找呗。OK， 收，给放回去吧。我们把门关好吧，不要被发现。废弃的，孝老爱卿上山别墅。那儿有一个，有个地图，走看看。让我康康中心，平面图。一楼平面图，您在此处，所以我们要去哪儿？先看看啊。这是一楼平面图，哦，这二楼，讲台、大礼堂、会议室、餐厅、值班室、棋牌室什么这些库房，咱们能进哪儿就是进哪儿。哎，值班室、办公室什么的没有人吗？我觉得可以去看看呗。往哪边走啊？往这边走呗。我的都贴了封条，为什么呢？值班室，值班，这有人。三十四床呼叫，三十四床在哪？这有三十四床。有人吗？有电话，有电话，有电话
。免提免提怎么按？我来我来。喂，你好。喂，喂，你好。您说。哎，咱们去三十四床看看。啊啊！什么？他们怎么了？咋了咋了？啊！怎么了？三十四，咋了？咋了？咋了？你们两个，我刚要进去，他把我拽出来了，然后我俩在这儿，不行，这个猪，我们俩往外走走行吗？我们俩往外走。没事，里面什么都没有。这可以做。这不有灯吗？你们咋不开灯呢？啊、哦，有道理。三十四，怎么了？就是三十四床现在在呼叫，但是三十四号床在哪儿呢？在这，这是个密码。不是的。哎，我现在啊，我想先出去一下。三十四号床要去哪里啊？这些是什么呢？这些都不能看，都不能，这个锁都打不开。那就找三十四号床啊，走吧，走。我的天，我腿都不行了，打这打岔了，我都已经。三十四号床在哪儿呢？这里，等一下，一楼平面图，没有，这里没有写三十四在哪儿。哎，这是可以上去的，是吧？哎，这里可以上来，走吧，二楼呗。有人吗？左边那个钥匙，妈的，冒着阴风啊！等一下，我开一下灯。有人吗？小条，你看一下后面这个门能不能开？不行，不能。我现在病疯了。哇塞，这边是病房。哇塞，瑞杰，瑞杰过来，这边病房，这边是病房。开灯了 ，OK， 可以进。那别进，不进了，不进了，不进了。哎，这里有很多药，哎，就是。看一眼床号嘛，有不会是坏吗？啊，这有有号有号，零三零，这都是零几零几，三十四呢，应该不在这个屋。这是第一号床，这是一号床，没有，不在这边，不在，那应该不在这个房间。朋友们，这还有个医疗室二，看一眼那个床嘞。医疗室二，我是不敢往里进了，先拉我了，我就不往里进。是黑色的，全黑了。不不不不不不，有人吗？我们进来喽。哎，有灯有灯，开一下灯。好了，里面应该是吧
不在这边，是不是在那边？嗯嗯嗯，这个帘子是什么？没事，这风。Hello， 有人吗？十七，有人吗？二十，没有三十四，这里没有三十四，有人吗？啊啊！有人有人有人有人有人有人。别害怕，别害怕，别害怕，别害怕，别害怕，你别怕，你好，你好，是过来拜访的，对对对，你不要害怕，不要害怕，别过来，别过来，别过来，别害怕，我们不过来，我们不过来，别害怕，别害怕，我们不过来，我们不会伤害你的，你放心。你们来这里干什么？我们来这个，来找个人，找个人。这里已经荒废了，这里没有人。那你在这干啥呢？在这儿。我是这里看门的。您叫什么名字？我叫平安。刚刚是你按的铃吗？就是刚刚我们在一楼听到有三十四号床在呼叫。没有铃，我没按过铃，什么铃？啊？你们，你们不会是来探险的吧？哦，对对对。啊？是是是是的是的。你们一定听说了床的传说，是不是？啊，对，真的，所以您知道什么是不是？这个床就是这个床啊！怎么了？这个床它有起死回生、保你平安的作用。这床？对，想当年啊，有一个人，他就躺在这张床上，他都已经没气儿很久了。可是，哎哎，他突然，他他突然就疯疯癫癫的起来，然后他就跑了出去。你们要不要感受一下？嗯，行啊，感受一下这张床。行行，相信我，它有起死回生、保你平安的作用。啊，完了，我躺那边了啊，感受一下。哎，对，怎么样？呀，感觉，啊，有哎，有感觉，是不是很神奇？真的很神奇。有发热吗？发热的。哎，就感觉我这个任督二脉啊，就打通了。是的，是的，是的。咋咋的了，大哥？兔兔。兔兔。啊。旺吧。红眼睛。黑眼睛，黑眼睛，兔兔，兔兔，兔兔旺旺，你们在哪儿啊？兔兔，兔兔，兔兔是白色的，兔兔是白色的，旺旺是黑色的，旺旺是黑色的，旺旺是，快快快帮我找一下，哦，我的兔子不见了，兔兔，旺旺，兔兔，别着急，我们帮你找，我们帮你找，你们在哪儿啊？兔兔。快帮我找一找，我求求你们，没有他们我活不了。哎，底下这个是不是养？哎，这儿呢？底下在这儿呢，在这儿呢。是不？笼子里有吗？他们跑出去了，他们不在笼子里。我们帮你找，我们帮你找。帮我找一下，他们在哪儿？我帮你找，我帮你找。他们应该就在这间房子里。多多，哎，把那个手套戴上找。嗯，啾啾啾，兔兔，旺旺，兔兔。兔兔，旺旺，我快点出来，我求求你们了！没有没有，我们帮你找，你别慌，别着急啊！你们在哪儿？不要着急，不要着急。嗯？哎，兔兔，答案是，旺旺，兔兔，别着急啊！别别慌，别慌，你别慌。没有你们，我怎么办呀？在哪儿？哎，在这儿呢！哎，小兔子。哎，找着了，在哪儿？在哪儿？在哪儿？在哪里？啊，有一个小兔兔，白兔兔。抑郁摄影部摄像，抑郁的工作证。找着了，兔兔找到了
，乖啊！哇，真的！哇，不怕、啊，不怕、啊，不怕。可以摸吗？不许碰到。嗯嗯，好好好，不碰不碰。啊，好乖啊！我们回家啊。嗯，还有一只旺旺，还有一只黑色的。这阵呢啊？哦，这里呢？不怕不怕不怕，不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕不怕嗯，他找一把钥匙，他是谁？老铁，我钥匙呢？你钥匙你给你揣兜了。那你搁哪了？在你兜里来着。咦，我刚明明还……我放兜里了。你可能放兜里了，你找找。兜里没有吗？嗯、我刚刚肯定是害怕了，完了，然后找我把钥匙，现在丢了。<笑>还没等出这个屋呢，就丢。有点太害怕了。兔子找到了，你们赶紧出去吧。我我们刚刚帮你找兔子的时候，把手链丢着了。嗯，还挺贵的，平安。他那可贵了。你能帮帮我？贷那个贷款买的呢？不怕啊，不怕。哦，那个钥匙是开档案似的啊？对，哪完了？这手链必须得找着，太贵了。他是可能找东西的时候掉了。啊，为什么这么重要的东西我们弄没啊？哎，哪？找着手链了，谢谢找着了，这才掉这儿了。拜拜，谢谢啊，谢谢啊，谢谢啊你好好休息，拜拜，拜拜，打扰了哈，我们去大安市看看吧。能看吗？好害怕。天啊，看了帖子吗？没人吧？没人，我们可就进去喽。没人，有灯吗？看下灯。我猜灯在门。有灯吗？漂亮。看一下那个有没有他们的档案？老找呢。李成凤，这有一个这个，这有个密码锁，字母。我们不能让平安知道我们在这，我们先把门关上。关好，关好。哎，这是李梦红在这儿。李梦红，一九五八六月十六到二零二年十二月二。喂，一凡，一凡，你快看一下我邮箱里发给你的视频，如果没有问题的话，回复一下确认。这个视频我们今天晚上就得发布了。哦，好的，好的，我知道了。这个蜜光胶原泡效果不错，用完会有脸被提拉的感觉。搭配着格子面膜打格子使用，盖章式操作简单上手，还能把面膜成分促进皮肤，加快皮肤对面膜的成分营养吸收。嗯，是还挺舒服的。这样敷着面膜，顺带做完一次五分钟的紧致提拉护理，能量打的深，胶原长得快，很适合我们职场打工人。晚上护肤的时候顺手就用起来，简单省事大家快来一起用吧。来，解密码。看看啊！哎，有没有可能是柜子上这个编号？二零一九、二零二零、二零二一，刚好三个年份，一个年份应对的就是一个字母。哎，有道理，是的。它这是什么个字母呢？所以他这个白法有讲究吗？远看的远看，远看
，就像 E 中间那个，哪个？这这上面这个。哎呦，哦，对不起，对不起。悠悠，这上面这个。悠悠，就像 E。后面这个是不是太成立呀？我看一眼档案盒上有没有什么。这边有一个，就是二零一九年的，全都躺下了。然后这个柜子里是二零二零年的，都倒下了。这里面是二一年倒下的，贴纸跟里面的档案的时间是对着的，就是二零一九，然后那个也是二零一九，然后二零二零、二零二零、二零二一、二零二一，有关吗？哎，真的哎，倒下的是这个上面的数字，但它为什么没有完全倒下呢？这个拿书垫着的，对，但它却完全倒下了。对，如果跟字母有关系的话，这会是啥字母呢？会像是什么呢？年份？哎 ，nineteen twenty twenty one， 什么东西？那它为什么要倒在那里？为啥呀？我是这根倒的角度有关系吧？只有二零二零年两个是有角度。对。九十度、九十度、一百八，然后四十五度、三十度啊。我觉得肯定是这个标签的跟档案的年份是有关系的。圆形的标签和档案盒有什么关系？圆形，圆形的标签。档案盒，因为它贴的位置也不太一样，它贴在脚上，它贴在略微出来一点，它贴在中间，这个还有一个啊、哦，对对，四个嘛，所以这跟字形有关系吗？如果这个是脚丝旁，嗯，不是。<笑>也并不无道理哈，就是这样的嘛，对不对了？它就是一个 W 这样子，真的吗，姐？你看嘛，这样子。姐硬推角度呀，主硬推。你你不要这样说。哎，有没有可能是标签的位置这里是个起点嘞？然后呢？你说这样连起来，我们从这个起点连到这儿，连到这儿。再上去，那这不是 N 吗？再下来，因为它这里面是两个。圆形的标签，这个标签的位置是个起点嘞。我们从这个起点连到这儿。如果把这个圆形的标签看作是光源，这些倒下的档案看作是镜子。折射反射，那就是二零一九这个光照到王伟这个盒子上，折射到王家富这里，又产生折射到张仁凤这儿，最后再折射出去。到这儿是 M 对吧？嗯。那二零二零就是新的起点，啊，先是到这儿，再折射到这儿，然后就直接出去。这不 N 吗 ？N 呢？最后那个是什么？如果是前面是 M N 啊，最后一个呢？最后一个有两个贴纸，那应该就是两个光源点产生的轨迹组成一个字母吧？那这就是 Y 喽？哎，这是试试试一下。对了。睁开了，这肯定不是一般人设的密码。<笑>牛的牛的，看一下吧，看一下吧，看一下那个谁的档案，手一手哈。李梦红，二零零九年入院，患有阿尔兹海默症。哎，这是戴明的妈妈，是不是？我说什么来着？有一个《段子王》的日报，《段子王》折叠。啊你们看到我档案室的钥匙了吗
，好，关了关了关了，关了关了，照相照相。我的钥匙怎么不见了？啊！你们有没有看到我档案室的钥匙？有人吗？有人吗？啊！我档案室的钥匙呢？我档案室的钥匙去哪儿了？先拍一下。我们去别的地方找找。小兔子，快快把门开开！哎，他走了，他走了，他走了，我听到他下楼梯了。开开开吧，拍拍走，拍走，先拍上，先拍上，不在这儿念了。不是，能不能拿走啊？拿走吧，拿走，拿走，什么？不不，别别整个拿走，就把里面东西拿走，盒留下。行，把有年份的拿走。这里面，这里，拿走，拿走，拿走，拿走，拿走。先走，离开这个是非之地。关上，关上，可以锁上，把锁锁上就行。哎，出去的时候小心点。花园，花园亮一点。嗯嗯。嗯去哪儿？找个角落，找个角落。快快快！哇塞，我都不行了，我就浑身冒冷汗。这儿呢，这儿呢，这儿这儿这儿。地上。凉亭。我们有个什么磁带，那是？对对对，这磁带，这个是文字音，对对对，这个是这另一份，这个这这个是一份，这个是一份，不要弄混了。是啊是啊，我知道，不要弄混。那剩在这里。这里有一个李梦红的入院档案，然后出生日期五八年六月十六号，入院是二零零九年七月二十三号。身体情况患有阿尔兹海默症。阿尔兹海默症。嗯。房间号二零一，监护人是戴明，然后他跟被监护人的关系是母女，所以他是戴明的妈妈。妈妈，所以戴明来看他那么频繁。那念都写啥了？那上头。咱们试试吧。嗯。你啥？责编段子王，二零一三年九月八号报道的。女童河边离奇失踪案。案边留下一只书包。据目击者称，昨日有一名女童在河边独自嬉戏，再次路过时，现场只有其书包遗落在岸边，水中漂浮着一个卡通恐龙游泳圈，疑似失足跌入河中。我市调查局接到报案后，迅速赶到现场排查，并启动搜救队对河中进行打捞。晚上七点左右。在距离现场两公里的下游地区，发现一件疑似该女孩的衣物。此后，女童外婆颤颤巍巍来到现场辨认遗留物，确认书包及衣物均属自己外孙女。悲痛中，老人几度晕厥过去。如今，距离女童失踪已经过去二十四小时，搜救工作仍然继续。这个图片和这个照片是一样的。所以这个女同事，她外孙女儿，她外孙女。二零一三年，对，二零零九年她就入院了。那个上面写啥了？那个那几个单儿上，来，都念都写啥了？那上头，她那上面都是有日期的。这个是二零一三年八月二号，记事。明明最近很忙，一直都没有来看我。明明戴明。然后九月二号。明明说最近工作很顺利，马上就要升职了，孩子工作可真辛苦。九月四号，明天明明就会来看我，哎，是后天还是明天来着？然后五号，明明记得明明说明明他今天来看我的，怎么还没来呢
。六号，明明好久没来看我了，上次带来的吃的都要过期了。八号说：“明明你到底去哪里了？我的宝贝外孙女都走丢了、嗯，你还不回来吗？”外孙女，也就是戴明的女儿。戴明的女儿。嗯。戴明啥时候死的？戴明是二零一三年九月五号死的。死的。他最后一天来看他是八月二十号。还有什么信息？这个，艾英斯·艾迪的叔叔，他有一个日记本我昨天梦到了一个大胡子的男人，双眼泛着智慧的光芒，他看着我说：“当你凝视深渊时，深渊也在凝视你。”我问他是谁，他说：“你猜。”我小孩子，我猜，给我玩这个破谐音梗。怎么带着愤怒？<笑>小孩子，今天豆子突发奇想找我下象棋，我提醒他你的车没了，他难得笑了一下。大爷，这是车，我指了指楼下，哦，你的电瓶车没了。电瓶车，<笑>电瓶车，他看上去更难过了。人们似乎很想要一个清晰明白、可以被定义的尽头。在这句话被说出口的时候，尽头可以是目标，也可以是结局。它可以很远，也可以也许就在我们身边。比如现在，三、二、一，茄子，镜头就对准了我们。哈哈哈哈一点用也没有。这是李大强的日记。李大强说什么？不知大网村近来发展如何。也不知道小丽能不能管好那帮老赖皮。小丽是他的女儿，阿珍也是。我姨不在村里，他就开始找别的老头跳舞了。哎呦我天！梁婷在礼堂表演的真好。嗯，跳舞可真美，我可爱看了。大胖小子还挺可爱。最近都没新来的老太太了。哎呦我天，这几个老头没一个正经的。就没了，就这些。我这还有一个。孙大师傅那个身体状况异想症，常常幻想自己是孙悟空，时而清醒，时而糊涂。那个连环画是什么？连环画是孙大圣平时看的连环画。凉亭，这个是凉亭。凉亭是谁啊？看一下他监护人有我们知道。豆子，豆子来看过李梦红。豆子是是世界上最后一个看李梦红的人。看李梦红干嘛呀？不知道啊，豆子是他的儿,他女,儿女儿。那个呢？那那个有磁带的是什么呀？这个磁带一定可以听点什么东西。我们得听一下那个磁带里面有什么重要信息。咱上哪能听这磁带呢？哪儿哪儿有那个录音机呢？那个哪儿有吗？那值班室有吗？一会儿看看。咱第一，李梦红的房间是二零一啊，那个单子上写了，李梦红是那戴明的妈妈。的妈妈第二，梁婷，我们也得看她，她是豆子的妈妈。这个磁带，豆子上她有个磁带，走，听磁带。好、啊，我们把东西放在这儿吧，就是放这儿，不能再。碰见平安了吗？平安啊,啊，这里边就他一个人。哎哎，你们看，这天是粉色的，真的，好漂亮、啊、哦，紫色，哦，哇，紫的好漂亮啊！我们案情要明朗起来，拍照拍照，是一个好的预兆。紫气东来了啊！啊，紫气东来，美美美，好漂亮。照的稀巴烂。咱上二零，咱上二零一吧，咱二零一吧。啊，二零一是李梦红的房间。前边哦，就是那个房间
。为什么他，他因思改成文华了？对呀、啊，原来是林梦红。这哪有能放的录音带的地方啊？抽屉里有啥没？你看一眼。为什么会有一个木桩啊？喜欢打木人桩，练咏春的。是不是为了垫上去拿上面的东西啊？你扶着我了，小夏。哎呦，这有点小心。我用脚帮我抵一下，抵住了，抵住了。小心啊！有东西吗？没没没没没有没有，兜里了兜，偷了。这衣服啥也没有吗？不能什么也没有呢。他是住这儿吧？是啊，上面写二零一啊。对，我只。那李梦红是不是已经搬走了？金大圣、李大强的房间，开不了是吧？开不开。哎，凉亭的房间这是。梁杰跟张娟是室友。现在凉亭的房间进不去是吗？对，我们得找到钥匙。找到钥匙呢？嗯，不是这个钥匙，那是个宽一的吧？就我最喜欢在门口的那种地板上塞。<笑>哎，会不会平安身上有钥匙呢？他是管这个的保安。对，他应该有所有的钥匙吧？但他是不清楚的，这个人。刚刚平安一直在找档案室的钥匙。妈妈，托托，你们看到我档案室的钥匙了吗？啊！关灯，关灯，关灯，照相，照相。这样，我们说我们找到档案室的钥匙怎么样？问问他有没有那个，呃，二幺幺的钥匙，可以跟他交换。交换一下，问问吧。你就是在路上捡到，对，帮他找到是不是？走吧，那我们去找一下平安。平安在下面睡觉。哎呀，好想拿个手电筒。有那种大手电就好了，嗯，安全的那个大手电。我得巡逻呀。平安，平安大哥，平安大哥，我们找到了你想要的那个钥匙，你看一下是不是？在哪？我们刚刚路上捡的，捡着了。你看是这个不？你看一下是这把不？谢谢。谢谢。哎，然后。看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看到了，看
，我看看你兔子。你们快走，我要过来。我看看你兔子。我要过来。抢走了。他就是朝我这样子。别害怕，别害怕，别害怕，别害怕。不要过来。别害怕，我们不过去，我们不过去。快走。你真的不看看那个兔子吗？那个大哥。他们在哪里？哦，在外面，就在那儿，就在那儿。你真的？看一下吧，大哥，真的，你去看一下，他就在那个里面。带我去。好，那个快带他去。走吧，走吧，别害怕了，别害怕。在门口。哪里？前面，前面，前面。直接去楼上。快走，快走。那个是房间是几吧？二零几啊？六，二零八，二零九，二幺幺，别着急。前面，前面，前面。他说他的朋友走丢了，问我们有没有见过。他的朋友。他说跟他的一个白的和一个黑的，他们仨从小一起长大的。跟我旺旺兔兔是好朋友吗？对。哎，还没到吗？到底在哪儿啊？哎，刚刚就在这儿来着，在哪儿？就在这儿来着，刚刚，是这儿吗？对对对，我们继续看看这个镜头。他是不是吓跑了？在哪儿？哎，这边吗？红眼睛吗？对对对，而且浑身都红红的。小兔兔，你们在哪儿？你们骗我，我要回去。哎，那那边我看到，他往那边跑了。他往那边，那边，那边。兔兔，啊，拿一下，拿一下。开了，开了没人，没人，你先把钥匙给我，把这钥匙直接拿下来。哎，我们还有哪间房间要开？给我，给我，给我。我看我们需要哪些？你先看一眼，看一眼。那个名字，值班室、医疗室、一楼大礼堂，好像都挺重要的。还有什么？哎哎哎哎，这这这这，什么？拿走，快拿走拿走拿走，先拿上拿上。能不能把这些都给它拆下来？你都拆下去，你还不是不还了呢？哎呀，这样他不知道呀。兔兔没有啊。那他可能走了，就是在这一块儿。啊，在哪里？哎呦，兔兔会不会他回去找那旺旺和兔兔去了呀？啊！哎，等一下，哎，不是，我们在这等着，守株待兔。在哪里？兔兔。嗯，他他他。兔兔，你在哪里？把他们拿走不就完了？你们在骗我吧？啊！我们没有骗你，我俩不也跟你在这找的吗？不行，哎，我要回去。哎，你等一下，你等一下，你向一套往这边再看看。你先，咱往咱往这边再看一看。红红，一串钥匙都拿走了，我的天哪！没有啊，你们骗我，你们骗我，我要回去。没有骗你，骗我，我们没有骗你。刚才真有一只红兔子，这里没有兔子，你们骗我。有，七哥，一凡，人呢？人呢？我们骗你干啥？有一只红兔子。我要回去跟我的旺旺兔兔告状。七哥，打电话，打电话。你这太
你就还给口吧。妈妈，图图，哎，图图，你们骗我，哎、妈妈，骗你，他们人呢？他们人不见吗？二楼也没有。什么？不怕，不怕，没事的啊，乖，快走，快走。什么？那仨人没了？他们仨进屋了吧？这不这儿呢吗？哦哦哦哦哦！我看那儿一个人没有。七哥，一凡，真的。哼。扔下来，扔下来，让他们接一下。接着，接着，扔下来。哇，给他们。哎哎，你这样，哎，哎，小姐。走。磁带在谁那儿？我这儿，我这儿。等他们上来，等他们上来，咱们听一听。平安哥还挺可爱的，咋？我感觉他挺有意思，傻乎乎的。找到了那个放磁带的，放一下吧。我来听，进来听。月磊，我搁这放风。好，赶紧走。我现在就想干这活，我搁这放风，你们放吧。那我们坐着。好，那把那磁带拿清一下。粉红色头发的这是谁？应该是他女儿豆子，豆子吧，应该是。这舞蹈动作是吗？
喜糖，大礼糖。他说他把钥匙落在这个礼糖了。孟红杰又约我去礼糖跳舞了，他今天不小心把钥匙掉那儿了。我俩找了半天都没找到。孟红姐在那儿丢了丢了她的钥匙，对，刚刚比重要。礼堂的钥匙有，拿下来了。还说了什么？女儿豆子哦，过来送了那个郁金香的花。我的豆子终于回来了，还特意给他家买了郁金香，看起来开心了许多。给大家买郁金香，然后说他有一个点是豆子本来很不开心，越来越差，后来突然有一天好了，越来越好了。对，最近豆子状态越来越好了。每次都会陪我去院子里晒太阳。他也没有到抑郁症好了，他就是不开心，就是状态好起来。嗯，你说是不是自杀干预？然后他也提到了明明，也常常不来看他妈。不是，我想知道他这个照片的意义含义是什么？哪、那个？这个可能得盘一盘。拍了是吧？对，我拍了，我怀疑是那个什么动作的走位。嗯。嗯，但我们现在出现了一个新的人物，叫豆子。对，现在出现了几个新人物，李梦红就是戴明的妈妈，然后豆子是那个阿姨叫什么？梁婷的女儿，梁梁婷的女儿。然后还有谁？我们刚才在哪儿找到一个抑郁的工牌来着？在啊，小诊疗室。哎，找着了。在哪儿？在哪儿？在哪儿？抑郁的工作证。而且你看，他那个人头像是花，是糊的，看不清楚长什么样子。一键修复，修复，修图，修图，对对对对。老铁，咱有这软件了。还得是你呀，咱有这个，拍照上传一下。修复，修复中，请稍后。哎呀哎呀，长这样，长那样，出来了，这样这样这样，哦，真行，真那个。站住！你们是不是拿了我的钥匙？等一下等一下，有人有人。他在给我们画什么？这是什么？一，这二，七，这不能用埋了啥呢？啊！谁呀、啊？我真的要崩溃了。你有可能是说你把他弄死，你就能当总监。想不到这段命运动机是什么？离真相越来越近了，跟我们主线任务越来越近了。后排这里面，高烧，快走快走，过来过来，快走。高烧，这个里面应该有一个隐藏区域，就只能是尽头了。死了。